আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবা রায়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনায় দেশে 24 ঘন্টায় আরো 50 জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত 2858 জন এবং দেশে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি চরম দুর্ভোগে পানিবন্দী মানুষ বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের সংকট শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আবারো করোনা ভাইরাসে দেশে একদিনে 50 জন প্রাণ হারিয়েছেন এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 2801 নতুন করে পজিটিভ হয়েছে 2856 জন এ নিয়ে মোট শনাক্ত প্রায় 216110 জন তবে এর মধ্যে প্রায় 120000 সুস্থ হয়ে উঠেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান আরো জানাছেন হুমায়ুন জিস্তি সঠিক ভাবে মাস্ক পরুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে কমপক্ষে 3 ফুট এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলা এড়িয়ে চলতে হবে বারবার সাবান পানি দিয়ে 20 সেকেন্ড ধরে হাত ধুলে আমরা এই সবগুলি সমন্বয়ে কোভিড-19 কে প্রতিরোধ করতে পারি প্রতিনিয়ত এমন সতর্ক বার্তা দেয়া হচ্ছে মানুষকে যদিও স্বাস্থ্যবিধি না মানার মাত্রা বাড়ছে দিন দিন দেশে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার 138 দিন পর 216000 এর বেশি মানুষের মধ্যে পাওয়া গেছে এই ভাইরাস গত 24 ঘন্টায় আক্রান্ত হন প্রায় 3000 এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 10 লক্ষ 79007 টি 24 ঘন্টা যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 2856 জন এবং 24 ঘন্টা শনাক্তের হার 23.04 শতাংশ এ পর্যন্ত শনাক্ত 2 লক্ষ 16110 জন করোনায় মৃত্যু মিছিলে যোগ হয়েছে আরো 50 জন এদের 41 জনই পুরুষ গত কয়েকদিন চট্টগ্রামে মৃতের হার বাড়লেও গত 24 ঘন্টায় ঢাকায় সর্বোচ্চ 20 জনের পর রংপুর ও খুলনা বিভাগে মারা গেছেন 7 জন করে 24 ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছেন 50 জন এ পর্যন্ত 2801 জন 24 ঘন্টায় হাসপাতালে মারা গেছেন 47 এবং নারী 21.14% এত কিছুর পরও সুস্থির খবর এ পর্যন্ত প্রায় 120000 মানুষ সুস্থ হয়ে উঠেছেন সুস্থতার হার 55 শতাংশের বেশি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে 24 ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন জেলায় এ পর্যন্ত 27 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে রাজনৈতিক নেতা পুলিশ চিকিৎসক স্বাস্থ্য ও এনজিও কর্মী সহ সারা দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছে কয়েকশো মানুষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন সৈয়দ রিয়াস নারায়ণগঞ্জ ও বরিশালের পর করোনা এবার হট স্পট কুমিল্লা 24 ঘন্টায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুই নারী সহ 6 জনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছে 39 জন বরিশালে করোনা পজিটিভ এবং উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন 5 জন বিভাগে ডাক্তার নার্স পুলিশ সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 89 জন বগুড়ায় মারা গেছেন 5 জন নতুন আক্রান্ত 59 জন ঝিনাইদহে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন 3 জন 24 ঘন্টায় জেলায় সর্বোচ্চ 64 টি জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে বিভাগের 10 জেলায় আক্রান্ত হয়েছে 256 জন এ নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা 10000 ছাড়ালো রাঙ্গুনিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান সহ 24 ঘন্টায় চট্টগ্রামে মারা গেছেন 2 জন আক্রান্ত হয়েছে 148 জন এ ভাইরাসে সিলেটে একজনের মৃত্যু হয়েছে পাঁচ চিকিৎসক সহ জেলায় নতুন আক্রান্ত হয়েছে 53 জন পটুয়াখালীতে আক্রান্ত হয়ে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন এছাড়া জেলায় নতুন করে 24 জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে ভাইরাসwidetilde আক্রান্ত হয়ে ঠাকুরগায়ে 65 বছর ও চুয়াডাঙ্গায় 75 বছর বয়সের দুই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিকিৎসক সহ 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে 26 জন জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 1800 ছাড়িয়েছে যশোরে করোনা যোদ্ধা নামে পরিচিত যুবলিক নেতা শফিকুল ইসলাম জুয়েল ছাড়াও ডাক্তার দম্পতি ব্যাংকার ও এনজিও কর্মী সহ আক্রান্ত হয়েছে 41 জন 
রংপুরে পুলিশ বিজেপি সদস্য স্বাস্থ্যকর্মী ও ব্যাংকার সহ আরও আটষট্টি জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা দেশের বন্যার প্রকোপ সামনে আরও বাড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তবে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বলেও জানান তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে কক্সবাজারে খুরুশকুল আশ্রয়ন প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন মুজিব বর্ষে দেশের একটি মানুষ গৃহহীন থাকবে না বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে পরিবেশ বিপর্যয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলের মানুষদের জন্য বিকল্প আবাসন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার তারই অংশ হিসেবে কক্সবাজারের খুরুশকুলে দুশো তিপ্পান্ন একর জমিতে ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছে এই কাজ শেষ হলে একশো উনচল্লিশটি পাঁচতলা ভবনে আশ্রয় পাবে প্রায় সাড়ে চার হাজার পরিবার এর বিশটি ভবনের কাজ শেষ করে ভিডিও কনফারেন্সে ছয়শো পরিবারকে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন বাড়িতে উঠতে পারাই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই গৃহহীন মানুষের ঘূর্ণিঝড়ে আমার বাবা মা সহ পরিবারের সবাইকে হারিয়ে ফেলে তখন থেকেই অসহায়ের মতো চলতাম একটা অস্থায়ী ঘর থাকলেও তাতে জোয়ারের পানি ঢুকত এখন এই আশ্রয়ন প্রকল্পে থাকার জায়গা পেয়ে আমি খুশি হয়েছি এখানে আরও অসহায় মানুষ আশ্রয় পাবে বলে আশা করি আমি কুতুব দিয়ে দ্বীপে থাকতাম কিন্তু একানব্বই সালে ঘূর্ণিঝড়ের পর কক্সবাজারে চলে আসি আমার অস্থায়ী ঘরে সমুদ্রে জোয়ারের পানির পাশাপাশি বৃষ্টির পানিও ঢুকে পড়ত এখন সরকারের আশ্রয়ন প্রকল্পে ফ্ল্যাট পেয়ে আমি অনেক খুশি দেশে বন্যার প্রকল্প বেশি দিন স্থায়ী হলেও তা মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী এবার একটু বন্যার প্রকোপটা বেশি দেখা যাচ্ছে হয়তো এটা হচ্ছে শ্রাবণ মাস এরপর ভাদ্র মাসের দিকে আরও পানি আসবে অর্থাৎ আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের আরও বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে আমাদের সে প্রস্তুতি আছে এটা মোকাবেলা করার করোনার কারণে সরকারের কাজের গতি কমে গেলেও নিজেদের সুরক্ষিত রেখে এ ভাইরাস মোকাবেলার আহ্বান জানান সরকার প্রধান আমাদের কাজের গতি খুব ভালো ছিল কিন্তু এই করোনা ভাইরাস এসে আমাদের সব জায়গায় একটা বাধা সৃষ্টি করেছে যা হোক আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যে আপনারা এই স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে নির্দেশনাগুলি আছে অর্থাৎ মাস্কটা পরে থাকবেন বাইরে যখন কারোর সাথে কথা বলবেন বা যেখানে যাবেন দুর্যোগ মোকাবেলা করে মানুষের জীবন জীবিকার উন্নয়নে সরকার সচেষ্ট বলেও জানান তিনি প্রবল বৃষ্টি আর উজানের ঢলে অবনতি হচ্ছে দেশের বন্যা পরিস্থিতির তিন দিন স্থিতিশীল থাকার পর আবারও বেড়েছে সিরাজগঞ্জের যমুনার পানি জামালপুরের মৃত্যু হয়েছে দুই শিশুর নানা দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন নদী তীরবর্তী অঞ্চলের লাখো মানুষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে এস এম আশরাফের রিপোর্ট আঠাশ দিন ধরে কারো অবস্থান নৌকায় কেউবা ঘরের ভেতর বানের পানির সঙ্গে করেই বাস করছেন কুড়িগ্রামে বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ চলছে সেখানকার চার লক্ষাধিক মানুষের নিজেদের খাদ্যের জোগান নেই দুশ্চিন্তা গবাদি পশু নিয়ে পানি বেড়েছে আশেপাশের অন্তত ষোলোটি নন্দদীর এদিকে তিন দিনের ব্যবধানে যমুনার পানি আবারও বেড়েছে সিরাজগঞ্জে শহর রক্ষাবাদের হাট পয়েন্টে পানির তীব্রতা হুমকিতে ফেলছে স্থানীয়দের পানিবন্দি ৪০ ইউনিয়নের লাখো মানুষ লালমনিরহাটে ৩০ বছরের রেকর্ড ভেঙে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার পঞ্চান্ন সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে এ জেলায় প্রায় আটত্রিশ হাজার পরিবার পানিবন্দি বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি না হয় মানিকগঞ্জে এখনও যাযাবর দিন কাটাচ্ছেন ছয় উপজেলার লক্ষাধিক মানুষ দুর্ভোগ বাড়ছে বনগ্রাম হিজুলি পূর্ব দাসরা নারাঙ্গাই পোররা এলাকার মানুষের পানি কমতে শুরু করল বিপদ কাটিনে রাজবাড়ির নদী তীরবর্তী মানুষের বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় নতুন করে প্লাবিত হয়েছে শেরপুরের নলিতাবাড়ি উপজেলার সাত ইউনিয়নের আঠাশ গ্রাম আগে যেখানে গাড়ি চলত সুনামগঞ্জের সেই সড়ক এখন বন্যার পানির দখলে সরকারি হিসেবেই পানিবন্দি এ জেলার এক লাখ তেরো হাজারেরও বেশি মানুষ দুর্গতরা আশ্রয় নিয়েছেন তিনশো কেন্দ্রে 
জামালপুরে চর কাউরিয়া সীমার পার আর মেশের চর গ্রামে পানিতে ডুবে মারা গেছে দুই শিশু দুর্যোগ দুর্ভোগ আর সংকটের সাথে এভাবেই লড়াই করে দিন কাটছে সিলেট মাদারীপুর শরীয়তপুর নেত্রকোনা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অন্তত তেরো লাখ মানুষের এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা পদ্মায় পানি বৃদ্ধি আর স্রোতের কারণে দৌলদিয়া পাটুরিয়ার নৌ রুটে ব্যাহত হচ্ছে ফেরি চলাচল ফলে পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে পণ্য বোঝাই চার শতাধিক ট্রাক বিআইডাব্লিউটিসি দৌলদিয়া শাখার ঘাট ব্যবস্থাপক আব্বু আব্দুল্লাহ জানান দৌলদিয়া পাটুরিয়া নৌ রুটে বর্তমানে বারোটি ফেরি চলছে নদীতে পানি বৃদ্ধি আর স্রোতের কারণে পারাপারে সময় লাগছে অনেক বেশি এজন্য ঘাটে ট্রাকের সারিও বেড়েছে তবে কোন যাত্রীবাহী পরিবহন নেই শুধু অপচনশীল পণ্য বোঝাই ট্রাক রয়েছে বিআইডাব্লিউটিসি কর্মকর্তা জানান পণ্যবাহী গাড়িগুলো বাসের সাথে কিছু কিছু পার করা হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় পৌঁছেছে ট্রানজিটের প্রথম চালানের পণ্য রড ও ডাল সকালে আখাউড়া ও আগরতলা স্থলবন্দরের শূন্য রেখায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা কাস্টমস কর্মকর্তারা চালান গ্রহণ করেন পরে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভারতের কাস্টমস কম্পাউন্ডে উপস্থিত থেকে পণ্য গ্রহণ করেন ট্রানজিটের প্রথম চালানের পণ্য বুধবার বিকেলে আখাউড়া স্থলবন্দরে আসে দু সালের পঁচিশ অক্টোবর দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করে নিজ দেশে পণ্য পরিবহন করছে ভারত বগুড়ায় বিপুল পরিমাণ গরু মহিষ ছাগল ও ভেড়ার আমদানি থাকলেও ক্রেতা নেই কোরবানির পশুর হাটে ভেড়া ছাগলের বেচা কেনা মোটামুটি হলেও গরু মহিষের বেচা কেনা একেবারেই কম মিলছে না বড় গরুর ক্রেতা ফলে কোরবানিকে ঘিরে হৃষ্টপুষ্ট করা গরু নিয়ে বিপাকে প্রান্তিক খামারিরা জেলায় এবার কোরবানির জন্য পাঁচ লাখ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো সাতাত্তরটি গরু মহিষ ছাগল ও ভেড়া প্রস্তুত করেছেন খামারিরা প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রেতা আসলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার জেলার বাইরে থেকে সে উপস্থিতি নেই পশুর হাটে জমে উঠবে মানুষ সহজ পশু কিনবে এবং তারা ভালোভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কোরবানি করতে সক্ষম হবে আমরা খামারিদেরকে বুধবার রাতে আশুলিয়ার খেজুর বাগানের গরু হাট থেকে ফেরার পথে টঙ্গাবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে আহত হাজি আমজাদ হোসেন জানান বাঁশ দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে গাড়ির কাজ ভেঙে তাদের উপর হামলা করে ডাকাতরা এই সময় তাকে এবং আরেক ব্যবসায়ী আবু সাইদকে চাপাতি ও রড দিয়ে পিটে দুজনের কাছে থাকা মোট সাড়ে পনেরো লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় গাড়ি চালককেও বেধরক পিটিয়ে জখম করে তারা আশুলিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক রেজাউল হক দীপু জানান টাকা উদ্ধারে পুলিশ চেষ্টা করছে চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলা চেয়ারম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এর আগে অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় উনিশ জুলাই প্রকৌশলীকে মারধর করেন উপজেলা চেয়ারম্যান এ ঘটনায় চার দিনের মধ্যে উপজেলা চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করা হল আজ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে নোয়াখালের কোম্পানিগঞ্জে এক প্রবাসীর বিরুদ্ধে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এ ঘটনায় ধর্ষী তার পালক বাবা বাদী হয়ে অভিযুক্ত প্রবাসীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন গত বিশ জুলাই উপজেলার চর এলাহি ইউনিয়নের চর যাত্রা গ্রামে একটি মাছের প্রজেক্ট সংলগ্ন ঘরের পিছনে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এদিকে চট্টগ্রাম মহানগরের বায়াজিতে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে বেলাল হোসেন দফতার নামে এক ধর্ষক নিহত হয়েছে বুধবার গভীর রাতে বায়াজিত থানার শান্তিনগর আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশের দাবি বুধবার রাতে বেলালকে গ্রেফতার করতে গেলে সেখানে আগে থেকে ওত পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা পুলিশের উপর হামলা করে এ সময় পুলিশের আত্মরক্ষার্থে গুলি করলে বেলাল বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় পরে ঘটনাস্থল থেকে একটি এলজি ও ইয়াবা উদ্ধার করে পুলিশ পুলিশ জানিয়েছে চোদ্দ মামলার আসামি বেলাল বিরুদ্ধে দশটি ছিল ধর্ষণ মামলা তার বাড়ি পটুয়াখালীতে 
স্ত্রী ধারাবাহিক নির্যাতন থেকে বাঁচতেই নাটোরের লালপুরে স্ত্রীকে বালিশ চাপাতে হত্যার পর লাশ পুকুরে ফেলে দেয় স্বামী আব্দুল জাব্বার দুপুরে নিজ কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান নাটোরের পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা তিনি জানান লালপুর উপজেলার মোহর কয়া গ্রামের আব্দুল জব্বারের স্ত্রী স্মৃতি খাতুন পাবনার ঈশ্বর দিতে একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন এজন্য বেকার স্বামী আব্দুল জব্বারকে স্ত্রীর গালমন্দ সহ নানা নির্যাতন সইতে হতো এর জের ধরে ষোলো জুলাই স্ত্রীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করার পর বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করা হয় পাবনার ঈশ্বর সীমান্ত এলাকা থেকে মঙ্গলবার রাতে আব্দুল জব্বারকে আটক করে পুলিশ নিখোঁজে দুই দিন পর জয়পুরহাটের গুলশান মোড় এলাকায় একটি পুকুর থেকে এক হোটেল ব্যবসায়ী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে লাশটি উদ্ধার করা হয় নিহত শহীদুল ইসলাম গুলশান মোড় মহল্লার কাবাজ উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের মাছুয়া বাজার হোটেল বন্ধ করে বাড়িতে ফেরেননি শহীদুল পরে তার স্বজনরা অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান পাননি খুলনা মেডিকেল কলেজ চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মোরাল উদ্বোধন করা হয়েছে উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এ সময় মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার আহাদ অধ্যক্ষা ডাক্তার মেহেদি নেওয়াজ ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম ডি বাবুল রানা উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্যদের করোনা সুরক্ষা সামগ্রী দিয়েছে ইস্পাহানি গ্রুপ সকালে প্রেস ক্লাবের পিএইচপি ভিআইপি লাউঞ্জে প্রেস ক্লাব সভাপতি আলী আব্বাসের হাতে মাস্ক তুলে দেন ইস্পাহানি টি লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার শাহ মইনউদ্দিন হাসান প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী সিনিয়র সহ সভাপতি সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা সহ সভাপতি মঞ্জুর কাদের মঞ্জু সহ সাংবাদিক নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝালকাঠির রাজাপুর উত্তর বাঘারি এলাকায় যাত্রীবাহী একটি মাহিন্দ্রা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে একজন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ছয়জন আহতদের উদ্ধার করে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে সকালে ঝালকাঠি ভান্ডারিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের উত্তর বাঘারি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে সিলেটে তিরিশ হাজার পিস ইয়াবা সহ একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বুধবার রাতে বিশ্বনাথের শিমুলতলা গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতার খালেদ মাদক ব্যবসায়ী তবারকের সহযোগী বলে জানিয়েছে পুলিশ পরে তাকে মাদক মামলায় গ্রেফতার দেখে সিলেটের আদালতে পাঠানো হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দুস্থ গর্ভবতী মায়েদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে সেনাবাহিনী সকালে উপজেলার পানাম এলাকায় জি আর ইনস্টিটিউশনে এই চিকিৎসা সেবার আয়োজন করে সেনাবাহিনীর সাভার এরিয়া সদর দপ্তরের নবম পদাতিক ডিভিশন এ সময় লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল মোত্তাকিম লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফখরুল আলম ও সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ ইমতিয়াজ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুরে ফুল বাড়িতে স্থানীয় এক প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে দিনাজপুর প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে সুবক্তগিন চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি তোফাইল হোসেন চৌধুরী ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেন সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় গত আঠারো জুলাই ফুলবাড়ি উপজেলার নিরটটি বাজার সংলগ্ন এলাকায় তোফাইল হোসেন চৌধুরী ও তার সহযোগীরা প্রায় দশ একর জমি জোর করে দখল করে নেয় এ ব্যাপারে মামলা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে কুষ্টিয়ার ভেড়া মারায় রেলওয়ের পতিত জায়গায় গাজার বাগানের অভিযান চালিয়েছে জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সকালে ভেড়ামারা ইউএনও সোহেল মানুষের নেতৃত্বে বাহিরচর ইউনিয়নের বারদাগ এলাকায় এ অভিযান চালানো হয় পরে গাজার গাছ সহ জমির মালিক রাকিব হোসেনকে আটক করা হয় এ ঘটনায় ভেড়ামারা থানার মাদক দ্রব্য আইনে মামলা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নওগাঁয় জেলা যুবলীগের উদ্যোগে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে সকালে সদর উপজেলার খালিশাকুড়ি ফতেহপুর সড়কে গাছের চারা লাগিয়ে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালিক জেলা যুবলীগের সভাপতি খোদ্দাদ খান পিটু ও সাধারণ সম্পাদক বিমান কুমার রায় সহ জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ কর্মসূচির আওতায় জেলার নিরানব্বইটি ইউনিয়নে লক্ষাধিক ফলজ বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করবে যুবলীগ
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ